வணக்கம் குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் நுரையீரல் பிரச்சனைகளை பற்றி கேஜே மருத்துவமனை நுரையீரல் மருத்துவர் டாக்டர் மகேஸ்வரன் அவர்களிடமிருந்து கேட்டு அறிந்து கொள்வோம் யூஸ்வலாக குளிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரில் வந்து ஹியூமிடிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ட்ரை ஏராக இருக்கும் இப்படி ட்ரை ஏராக இருக்கும்போது நம்ம அந்த ட்ரை ஏர் வந்து சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட மூச்சுக்குழாய் வந்து அதில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவோம் அங்கே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ப்ளஸ் வந்து மூச்சுக்குழாய் வந்து அதிகமாக சுருக்கம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்னால அவங்களுக்கு அதிகமாக இரும்பல் சளி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் குளிர்காலத்தில் மிக அதிகமாகவே வரும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு வேணால் வரலாம் நீங்கள் மேபி இந்த சீசனில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்குமே வீட்டில் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பல் சளி இது எல்லாமே இருக்கும் பட் இந்த இரும்பல் சளி இருக்குங்க எல்லாருக்கும் இது வந்து பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இல்லை ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப வல்னரபுளாக இருப்பாங்க வல்னரபுள் பீப்புள் அப்படின்னா வந்து யாருக்கெல்லாம் ஏற்கனவே நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கோ அதாவது ஆஸ்மா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு சிஓபிடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு ஏற்கனவே நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருந்து மெடிசின் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க யாருக்கெல்லாம் உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கோ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா டயபெட்டிஸ் இருக்கீங்க ஏற்கனவே கிட்னி டிசீஸ் இருக்கீங்க லிவர் டிசீஸ் இருக்கீங்க அதே மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கீங்க அதே மாதிரி உடல் எதிர்ப்பு தன்மை குறைக்கிறதுக்கு மெடிசின் எடுக்கிறீங்க இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பர்சன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வல்னரபிள் பீப்புள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி குளிர்காலத்தில் நிறையா நுரையீரல் தொற்று வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ இதில் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வீசிங் வந்து அதிகமாக வரலாம் ஸோ வீசிங் வர்றதுக்கான காரணம் வந்து அந்த மூச்சுக்குழாய் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டைஸ் ஆகிறதுனால ஸோ அந்த ட்ரை ஏர் போகும்போது அந்த இன்ஃப்ளமேஷனால் அந்த மூச்சுக்குழாய் வந்து சீக்கிரம் சுருக்கம் ஏற்படும் அதான் அந்த ப்ராங்கோஸ் பேசன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருந்து இரும்பல் அதிகமாகும் சளி அதிகமாக வரலாம் அதோட கலர் வந்து மாறலாம் ஃபீவர் வரும் மூச்சு வாங்கிறது அதிகமாகும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் வந்து ஏற்கனவே நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்க எங்களுக்கு இந்த குளிர்காலத்தில் வரக்கூடியது இதே மாதிரி உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நிமோனியா அட்டாக் வந்து வரலாம் ஸோ அந்த நிமோனியா வந்து இந்த சீசனில் மேபி ஒரு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிமோனியா வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபீவர் இருக்கும் குளிர் நடுக்கம் இருக்கும் மூச்சு ஜாஸ்தியாக வாங்கும் சளி அதிகமாக இருக்கும் இரும்பல் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் வந்து ஸோ உடலில் எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ நுரையீரல் தொற்று வரும் இப்போ மக்கள் தங்களை இதிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு எம்மாதிரியான முறைகளை இப்போது இந்த குளிர்காலத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக வந்து இந்த ட்ரை ஏர் தானே ரீசன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இந்த காலையில் குளிரில் வந்து வெளியில் போகிறத வந்து தவிர்த்துக்கலாம் அப்படியும் போக வேண்டிய காரணங்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய மூக்கு வந்து கவர் இப்போ பண்ணிக்கலாம் ஒரு கவர் இப்போ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த சில் ஏரோட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வாமான ஏர் வந்து உள்ளார போகும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி இருக்க காலகட்டத்தில் சுவாசிக்கும் போது நம்ம முறையாக மூக்கு வழியாக மட்டும்தான் சுவாசிக்கணும் இப்போது இன்கேஸ் அது வாய் வழியாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம மூக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஹியூமிடிஃபையர் ஹியூமிடிஃபையர்னால் அது வந்து நம்ம வெளியில் வந்து என்ன தட்பவெப்பம் இருந்தாலும் அதை நம்ம உடம்புக்கு இது தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்க கொடுக்கறது நம்மளோட நேச்சுரல் ஹியூமிடிஃபையரான நோஸ் இப்போது மூக்கு வழியாக நம்ம வந்து சுவாசிக்காமல் வாய் வழியாக சுவாசித்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ட்ரை ஏர் வந்து உள்ளார் அப்படியே போகும் அதனால் கண்டிப்பாக மூக்கு வழியாக மட்டும்தான் சுவாசிக்கணும் இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து வெளியில் வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து நம்ம உடல் பயிற்சி செய்கிறத வந்து தவிர்க்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி உடல் பயிற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம வந்து நம்மளையே அறியாமல் வாய் வழியாக சுவாசிப்போம் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து வெளியில் வரக்கூடிய இப்போ விறகு இது எரிச்சாங்க இல்லை வண்டியிலேருந்து வர புகை இது எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல் வளிமண்டலத்துக்கு போகாமல் கீழேயே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்மோக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அந்த ஸ்மோக் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளார போச்சுனாலும் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ
அதே மாதிரி இந்த குளிர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வரும் அதில் ரொம்ப நம்ம காமனாக பார்க்குறது வந்து இந்த ஃப்ளூ ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அந்த ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த வேக்சினேஷனை வந்து ப்ராப்பராக முறையாக வந்து போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில் அவங்களோட என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குமோ அதை ப்ராப்பராக வந்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவை அவங்களுக்கு வந்து இரும்பல் வந்துச்சுன்னா அவங்களோட ஏற்கனவே இருக்கிற நுரையீரல் அதனோட திறன் வந்து குறையிறது மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய பாதிப்பு வந்து சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மலாக இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து சளி இரும்பல் சரியாகுதுன்னா ஏற்கனவே நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்குங்களுக்கு அதை வந்து இரண்டு வாரங்களோ மூன்று வாரங்களோ ஆகும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய நுரையீரல் கெப்பாசிட்டி அது வந்து சீக்கிரமாக குறையிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ எப்போவுமே இந்த குளிர்காலத்தில் நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்குங்க சரியான முறையில் மெடிசின்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வலிம முறைகள்னால அவங்க வந்து கரெக்டாக அவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த நுரையீரல் தொந்தரவு குளிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமாக பாதிக்கும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான தொந்தரவு வரும்போது அவங்க உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு வரணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நுரையீரல் தொற்று இருக்குங்களுக்கு வந்து ஏ ஆஸ்மா இல்லை சிஓபிடி இருக்குங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வார்னிங் சைன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஆக்ஷன் பிளானும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போது வார்னிங் சைன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஏற்கனவே வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட பேஸ் லைன்லேருந்து அதாவது அவங்களோட ஏற்கனவே இருக்கிறோடைய நுரையீரல் திறன்லேருந்து குறையிறது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற மூச்சு வாங்கிறத விட இப்போ ஜாஸ்தியாக மூச்சு வாங்கினாவோ இல்லை இரும்பல் அதிகமாக இருந்தாவோ இல்லை நெஞ்சு இருக்கும் வந்தாவோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து தூக்கமின்மை இப்படியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஸோ அவங்களோட தொந்தரவு வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஏற்கனவே ஆஸ்மா இப்போ பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரீத்தோமீட்ரு அப்படின்ட்டு ஒரு அப்பாரட்டஸ் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து அவங்களுடைய பீக் எக்ஸ்பிரேட்ரி ஃப்ளோரேட் அவங்களால எவ்வளோ தூரம் மூச்சை வந்து வேகமாக ஊத முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி கணக்கு எடுத்துக்கிறது மூலமாக வந்து நம்ம வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெட் ஜோன் எல்லோ ஜோன் அண்ட் க்ரீன் ஜோன் இப்போ க்ரீன் ஜோனில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வியாதி வந்து எப்போவுமே கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லோனா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இமீடியட் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரிலீவர் மெடிசின் வந்து எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம் இதே ரெட் ஜோன் அப்படின்னா அவங்க வந்து கம்பல்சரியாக டாக்டர் போய் பார்க்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போவுமே வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீத்தோமீட்டர் அப்பாரட்டஸ் வந்து நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து லங் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து வீட்லேயும் அசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து ரொம்ப வியாதி வந்து தீவிரமாகாமல் அதுக்கு முன்னாடியே சரியான முறையில் நம்ம வைத்தியத்தை வந்து எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு சொன்ன வார்னிங் சைன்ஸ் இன் கேஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா வீட்டிலருந்து மருத்துவமனைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது எமர்ஜென்சியாக எடுத்துக்கிறதுக்கு மெடிசின்ஸ் இருக்குங்களா டாக்டர் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ்வலாக எப்போவுமே இந்த மாதிரி வீசிங் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு விதமான மெடிசின்ஸ் வந்து கொடுப்போம் ஒன்று வந்து கண்ட்ரோலர் மெடிசன் இன்னொன்று வந்து ரிலீவர் மெடிசின் கொடுப்போம் அதில் அந்த ஒரு லீவோலின் இல்லாட்டி அஸ்தாலின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி சால்பேயர் வென்டார்லின் இதில் எது வேணால் ஏதாச்சும் இருக்கலாம் உங்கள்ட்ட ஸோ இந்த மெடிசின்ஸாக வந்து இமீடியட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் சைன்ஸ் வருது ஸோ உடனே கொஞ்சம் மூச்சு திணறல் எதுவும் வருதுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் இப்போ பண்ணலாம் வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் இப்போ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையில் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய தொந்தரவு வந்து சீக்கிரமாகவே அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த குளிர்ந்த காலம் வசந்த காலமாக அமைகிறதுக்கு என்னுடைய வாம் வெல்கம்